Vi befinder os i slutningen af maj måned. Og hvad er det så, der er højsæson for? Pækkerner. Vi er præcis. Ja, du er min flue. Nej. Ja. Jeg tænkte, det er, det er nu, vi skal prøve at komme afsted simpelthen. For at få den her store bækkerøde på tørfluen. Ja, sådan der. Uh, den er god. Ej, jeg synker i. Ej, det går galt, det her. Ja, nej! Den sidder lige der. Den sidder fint der. Ej, det er større end den anden. Uh, den er der stor. Det er for vildt, det er altså. Altså, det er fuldstændig for vanvittigt. Jeg havde bare ikke regnet med, at det skulle lykkes. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Som I kan se i dag, så ser Søren lidt anderledes ud. <laughs> jeg, har nemlig, jeg har nemlig taget min kæreste med i stedet for. Øhm, og det, den her video skal handle om den her gang, det er simpelthen måske åens mest mystiske fisk. Vi befinder os i slutningen af maj måned. Og hvad er det så, der er højsæson for? Bækkerne. Lige præcis. Ej, der er højsæson for bækkerne lige nu. Det er noget af et sats med den her video, fordi bækkerfiskeriet, det er bare hammersvært. Altså, det er, jeg, jeg har ingen idé om, hvordan det vil gå, men vi befinder os heldigvis lige nu et, et sted, hvor jeg i efteråret har fanget rigtig gode bækkerødder. Så det er altid været en drøm at komme herhen i sommerperioden, for at se, om man kan få nogle af de her bækkerødder på tørflug. Og så er jeg bare mere glad for, at Sara, hun sagde, ja, det skal vi da selvfølgelig. Så hun kommer til at hjælpe lidt med kameraet og sådan noget, og så... Øh, så giver jeg vist en middag senere, eller tager på café. <laughs> det kan jeg nok blive nødt til. Nej. Det er et godt tip til alle jer løsfisker ud, hvis I vil have jeres med på tur. <laughs> så lige have et eller andet i vente, som, som de kan se frem til. Så plejer det at lykkes at få dem med. Men øh, vi har i hvert fald fået sat campen op, og øh, ser mega, frem, mega meget frem til at have fire aftener herude. Øh, det skal nok blive skidt. Det er første aften hernede ved åen. Vi har fået smækket vores madrasse op hen i campen, som sagt i introen, og vi har egentlig bare gået hernede og nyt stemning, nyt vejr. Det har været fantastisk hver dag. Og så øh, håbet på at kunne spotte nogle fiskringe, og vi har faktisk set, øh, vi har set en del fisk, altså vi har set store fisk. Og så har vi også set en lige hernede, hvor vi står. Og altså vi står sådan set bare i øh, joggingbukser og kondisko, men øh, selvfølgelig er stangen med, så vi tænker lige at, at se om der vil noget. Det kunne være vildt her på første aften, hvor vi egentlig ikke regnede som sådan med at fiske, at vi bare lige fanger en stor en. Det må vi se om, øh, om det lykkes nu her i hvert fald. Vi giver det et skud. Yes. Nu gør <laughs> Nu gør vi os klar. Oj, det er Kan I se ja. den? Kan I se den dernede? Kan I se ringene? Det var lige dernede. Der var den lige op igen. Og for det ikke, altså for det ikke skal være løgn, så er det lige præcis det sted, hvor jeg har fået en af de 50 cm spækker, og jeg har fået en del af hernede. Så det var altid været en drøm om at, at få lov til at prøve det her med fluestangen. Nu kan jeg se, at mit forfang er lige, lige lidt krøllet. Så er det for at lige strukke lidt ud, så det, er, det bare spiller. Tit med de her fisk her, så har man kun én chance. Så det er med at uh, få planlagt sit kast, sørge for... Ui, uh, der var den op igen. Den var op dernede igen. Altså, jeg giver det et skud. Jeg har sat sådan en, øh, sådan en nymf på her. For at se, om øh, det er det, der med her. Det starter vi med. Så må vi se, hvad den siger til det. Nej, det må man ikke sige. Men det der, det var den gode fisk. Ej, hvor er det nederen. Oh. Og den bider ikke på igen? Nej. <laughs> Prøv. Så meget. Man kunne ikke gøre det. Nej. 
fisk for Søren. <laughs> den der, den prøver vi lige. Ja. Den anden vej. Skal Ej, vi starte med den her hernede. Ui, kan I se åen? Ja. Det er vildt at stå. Altså, jeg er så vant til at fiske havrødder der, der, hvor jeg kommer fra. Og det der, det er altså havrødbølger, der gynger i åen. Men det er begge ødder, der gør det. Det er simpelthen så crazy. Jeg synes, vi caller den. Og så kommer vi tilbage her igen i morgen. Og så ved vi, hvor fisken er. Og så giver vi et skud. Den tog jo flue med det samme i anden kast, altså. Den store af dem. Så... Der er ikke andet at gøre, end at vi skal tilbage til lejren og få startet noget bål og ind og hjem og lave noget mad. Og det bliver hyggeligt. Det her, det tror jeg, giver noget lys. Jeg bliver lige med en lille pas, ja. Nå, det skal til en gang imellem. Jeg aner ikke, om det her, det spiller. Man kan selvfølgelig tage lyskæden derhen og lægge rundt om os. Så er der del med lys. Jeg beklager lyden. Der er sådan nogle gutter derude, de er i gang med at hamre nogle bajer øh, og spille noget høj musik, og det skal de bare gøre, fordi det er weekend, og det er bare super fedt i hvert fald. Øh, jeg kan godt se, at de hygger sig. Men øh, status for i aftes, jamen det var jo, at øh, det var fuldstændig vanvittigt, at at vi så så mange store bækker på det lille stræk, altså der var flere store på, jamen det var omkring 50 meter. Så det tegner i hvert fald godt til de andre aftener, fordi nu ved vi, hvor fiskene står, yeah. i hvert fald de få her. Øhm, bækkerne, de har jo deres standpladser i åen, så der er en god chance for, at de også er der i morgen aften, når vi begiver os ud på jagt efter dem. Nu snød vi lidt i dag, vi satte en lille nymf på øh, fiskets nedstrøms her. Øhm, det tog den i anden kast, og det var fuldstændig vanvittigt, at øh, ja, anden kast heroppe, det skulle, øh, det skulle give en fisk. Men i hvert fald, den, den røg jeg igen, og det var super ærgerligt. Ja. Det var virkelig nederen, fordi det var faktisk en god fisk. Så, men det, vi håber på, at øh, det lykkes os med tørfluen en af de andre aftener her. I morgen middag, jamen der skal vi bare hygge os, så den tænker vi skal, vi skal, vi, vi skal ned på stranden et tidspunkt. <laughs> og tale lidt og hygge os der. Og så er det jo først om aftenen, at det her bækket fiskeri, det virkelig sådan øh, stikker af med tørfluen, hvor de fleste klikninger kommer med, med insekterne osv. Så, så det er der, vi, øh, vi bruger vores tid allermest. Så nu er der ikke andet for, at vi skal prøve at få noget søvn i hvert fald, så meget som vi nu kan få. Og øh, så ses vi bare i morgen. <laughs> Jeg har også tænkt mig i den her video at give lidt fif og tricks til at komme i gang med det her bækkerfiskeri med tørflugen. Jeg er ikke selv nogen mester på nogen måde. Jeg har heller ikke taget en lang uddannelse i det her. Men jeg har alligevel fisket tørflue i en del sæsoner efterhånden. Og også fået nogle fine fisk på det. Øhm, mit allerførste tip, det er nu, at vi har jo set fisken ringe nede i åen. Det vil sige, at vi ved præcis, hvor den står af. Det allerførste jeg gør, det er simpelthen at bemærke, okay, hvor hen i åen står den her fisk, altså hvad kan jeg kende pladsen ved? Det kan være en gren, der ligger ned ved, ved modsatte brink. Det kan være en bus, der skældes ud for en anden. Bare så har jeg et eller andet, der efter, fordi jeg vil rigtig gerne fiske den her fisk opstrøms med en tørflue. Og det betyder nu, at jeg er nødt til at bevæge mig i en bue udenom og stille mig omkring en 10 meter længere nede for pladsen, som jeg så kan kaste op til fisken. Det kræver, at jeg ved, hvor fisken står, og derfor er det super vigtigt at finde et eller andet nede ved åen, så jeg ved præcis, hvor det er, jeg skal kaste, når jeg skal til i gang. Prøv at sidste kast. Det kan godt være, at den er blevet skræmt, fordi vi kom så tæt på. Ja. Oh. <laughs> ja, den er der, men det er kræmt. <laughs> den er ikke stor. Åh, <laughs> oh, Gud. <laughs> det var sidste kast. Selvom det var en lille fest, det her, så er der i hvert fald noget positivt at tage med, fordi den tog fluen, og jeg ved, nu ved jeg i hvert fald, at de gerne vil have den, så det giver bare en ekstra tiltro til det. Jeg er lidt i tvivl om, det egentlig var den, der stod ringt der. Men øh, jeg sagde det før, tænkte, det var en mindre fisk, det her. Den anden, vi så der ringe op, længere, lidt længere op, det er forhåbentlig en bedre fisk. Så den skal vi også prøve til nu. Når jeg begynder at kaste den her fisk, det er faktisk endnu et tip. Det er at altid start øh, længere nede, end du regner med, hvor fisken står. Fordi hvis du lige pludselig kommer til at lægge et langt kast, og øh, 
det lige pludselig ligger hen over fisken, så kan den hurtigt blive skræmt. Så start nedefra og så arbejde opad, hvis du er i tvivl om, hvor fisken præcis står. Ui, der var den op. Det er nu benene begynder at ryste lidt. Ja, så er der. Uh, den er god. Det er en fin bækker, det her. Åh, oh, shit, mand. Fuck. Åh, oh, nej, jeg ruster. Bare kom med herhen. Jeg skal jeg lige op på hjulet. Åh, oh, jeg ruster. Åh, oh, de der headshakes, dem kan jeg ikke lide. Åh, oh, ja. oh, der kom den fri. Åh, oh, der er noget lort dernede. Det skal den igen. Åh, oh, kom ud af det der. Godt. Shit. Uh, der er den. Åh, oh, den er fin. Jeg har sgu lidt nærmere på. Ja tak! Så ligger den i nettet. Ej hvor er det en fed, ej hvor er den flot. Kanon, kanon begge ude på tørflue. Der er så langt imellem de her fisk. Og som nævner, altså det er måske åens mest mystiske fisk. Fordi er den der eller er den der ikke? Man ser dem så sjældent. Og nu her, der har vi et eksemplar i nettet, som bare beviser, at hvis man kender sit vandløb og gider at undersøge og udforske, så er der mulighed for sådan noget fiskeri som det her. Det her det er altså en bækker omkring de 50 cm på tørfluen i Danmark. Og det er altså lidt vildt. Så nu synes jeg da i hvert fald, at vi lige skal se den. <laughs> Prøv lige at se en fisk. Prøv lige at se en fisk. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg kan i hvert fald ikke blive mere glad, og den her den er også ved at være klar til at smutte. Så lad os give den friheden igen. Tak for den her gang. Tak for kampen. Det er tid, at vi skal have noget at spise. Og bare lige fejre det her. Yes! Det er sådan lidt underligt efter at fange den fisk og skulle hen og prøve at fange en en fisk er mulig, samme størrelse. Det er sådan helt surrealistisk. Fordi der, der er så langt imellem de her fisk. Men som vi så i går, så var der flere på samme sted. Og det kunne muligvis være en af de store, som, som også står og ringer lidt længere opad. Så... Prøv at gå derhen. Se, se om vi kan fange den. Sander. Oj, den er god. Har du, det, har du det på video, skat? Bevær den der grønne sig for lyden. Oj, den er større end den anden. Oj. Shit. Shit. Okay, den har jeg ikke lige set komme. <laughs> Nej, hvor er det sygt. Og den er større, den her. Holy moly. Holy moly. Holy moly. Nøj. Den er stor! Har jeg overhovedet mit net på? Ja, ja, okay. Nej, fuck. Nej, nej, nej. Ej, 
Ej, det der lort der, det gider jeg ikke Ej, det skal det. Helst af. En fisk. Den er så vild. Uh. Uh. Åh, oh, Gud. Åh, oh. oh, hende begge også. Jesus, da. Åh, oh, kom ud derfra. Jeg skal ned i åen til den her på en eller anden måde. Det, det, det der er med det, det er bare åen, den er forholdsvis dyb her. Jeg prøver lige at se, hvordan det her det føles. Ej, kan fint stå her. Det er fint at her. Shit. Er du klar til... Åh, oh, den er der stor! Ja tak! Ja tak! <laughs> Var det vildt! Nej, 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 nej. Nej, 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 hvor er det? Ej, hvor er det crazy. Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige. Det er det simpelthen for sindssygt. Jeg tror helt seriøst, den er tæt på de 60. 59. 59 centimeter. 59 centimeter spækkeret. Og så får det på film. Altså, jeg ved ikke, hvor mange der har prøvet det. Det var det, vi kom for. Så det var sådan en fisk her. Og skal vi ikke bare sætte den ud igen? Sådan. Vanvittig aften. Altså virkelig vanvittig aften. Det burde ikke kunne lade sig gøre det her. At vi er, jeg vil godt sige, at vi er så røvheldige at fange to bækkere i den kaliber der. Og så få det hele på film. For en ting er at fange den uden kamera på. Men når man lige pludselig tager kameraet med, og man bare skal have den der gode fisk. Og det så lykkes. Altså, og det så lykkes. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Åh, yeah. oh, ja. Vi har to aftener igen. Og jeg, jeg er med det allerede nu. Altså, jeg, jeg kan ikke se, hvordan man skal kunne slå en begge på de 59. Det skulle være, fordi komme op på de magiske 60. Det er, altså, det er jo vanvittigt, men uh, ja. Vi skal da i hvert fald ud og fiske lidt. Det tænker jeg. Vi kom ned til en ny plads, og så er vi egentlig bare lige gået en tur op åen for at se, om vi kunne spotte nogle ringende fisk. Og i det, vi står og har fundet en fisk lidt længere opad, så har vi faktisk set en fisk ringe lige herhen. Så planen nu, det er, at vi skal hen og give den et skud, om den vil lege med. Oh, det er træls. Jeg tror faktisk, det er nemmere at lave et baghåndskast. Åh, oh, Jesus. Det er derfor, det her tørvefiskeri ikke er nemt. Nu skal vi prøve at gå op til den anden. Den havde ikke lyst, den her. Den fisk, vi skal op og fiske til lige nu, den er meget nemmere at kaste, når man står på venstre. Og så er den bare kold i røven, den der fisk der. Så står den bare og ringer, mens jeg står og vader her ude i åen. Ej, det er simpelthen nødt til lige at... Vi kan være, det bare slet ikke gider, den her flue. Vi går op og fisker den der, vi så ringe. Den tror jeg altså også er stor. Kan jeg lige bære det over? Så kan du sidde på ryggen af mig. Men kan du sidde omkring med benene heroppe omkring? Altså på din ryg? Ja. Okay. 
Sidder du der? Ja. Yeah. Kan du sidde der? Ja, yeah, jeg kan sidde. Det her, det går så galt. <laughs> ved, du, ved du, hvor meget jeg koncentrerer mig lige nu? Ja. Ej, jeg synker i. <laughs> Ej, det går galt det her. <laughs> Fuck, det er træning det her. Det er fordi, jeg er bange for at ramme dig. Den ligger godt. Hold da var den. Ah, den er ikke så stor. <laughs> Men det er da en fisk. En lille bækker. <laughs> den skal selvfølgelig lige have fået igen. Jeg vil lige lynhurtigt gennemgå det setup, jeg bruger til det her bækkerfiskeri. Fordi det kræver ikke særlig meget. Jeg har selv et setup her, der jeg har givet i omegnen af 1.500 kroner for. Så det er jo ikke det helt store. Jeg går med en klasse 4-8 fods fluestang, som har en fin ryggrad til også at kunne presse de lidt større fisk. Som vi så tidligere i videoen, så var det endnu problem at få kanet den her. 59 cm bækker i nettet, som så var vanvittigt. Altså, det var en vanvittig aften. Det var helt vildt. Men derudover så har jeg et fluehjul, som jeg heller ikke har givet stor for. Jeg tror, jeg har givet 300 kroner for det her hjul. Hjulets rolle har ikke den største betydning til, til det her fiskeri. Det skal simpelthen bare kunne holde på din flueline. Det er så sjældent, du kommer ud for, at du skal have en pålidelig brems på dit hjul. Øhm så øh, derfor synes jeg ikke, man skal lægge al, al vægt og al fokus på hjulet. Det skal derimod være linen, som man benytter til det her fiskeri. Klumpen på den her VF-line, den er omkring de 12 meter, som gør, at jeg kan lægge fluen mere elegant, end hvis jeg havde en kortere klump på min line. Så den flueline, jeg anbefaler til det her tørreflugfiskeri, jamen øh, vælg en med, med en lang klump på. Det bliver du glad for, når du skal lægge fluen præcist og ikke øh, lave alt for meget ravage, lige så snart flueline lander. Hold da kæft! Ui. Hold, da, hold da kæft, den stikker af! Det var da voldsomt. Altså, den er ikke engang så stor igen, men det tror jeg da ikke. Eller... Det var godt nok på et hængende hår. Hold nu. Hvor har man egentlig bare kæmpet for den her? Jeg skal ned i vej ned i ovnen for den her. Ah. Ja. Holy shit, det er glat her. Ej, det er ikke elegant. Ej, jeg er stået fuldstændig. Åh, oh, Jesus. Jeg har hele min underarm, den er bare brændt. Ah. Den er bare stærk, den her. Så, det er bare sådan en tyk basse. <laughs> fin størrelse fisk. På tørreflugen stadigvæk. Det er ikke den største sammenlignet med de andre vanvittige fisk, vi har fået på den her tur. Men, den kan helt sikkert et eller andet. Altså, de er så smukke, de her begge og, og den her, den fejlede helt for rygende. Altså, den gik helt amok. Og øh, det, man skal vide om de her begge her, det er, at de... Det tager utrolig lang tid for dem at gro en vis størrelse. Så en stor bækkerøde, den er alligevel en del år gammel. Og vi anbefaler bare på det kraftigste, at alle bækkerøde, man får, de bliver sat ud igen. Også for at beskytte den her bestand, som kan være nogle steder rimelig presset af altså naturlige mængder, som for eksempel skarv og det kunne være ådre, fiskehejer. Så hvis man gerne vil have et rigtig godt bækkerøde vand, så øh, er vejen frem i hvert fald at sætte alle de fisk ud, som man fanger. Og få den lov til at svømme ikke. Yes. Men det er jo egentlig en fin, en fin afslutning på en øh, fantastisk tur, vi har haft. Fire helt kanon aftener hernede langs åen. Og det er i hvert fald ikke sidste gang, at vi kommer hernede med en fiskestang i hånden. Så. Tusind tak fordi I så med. Og, øh, så ses vi bare i en anden video.